ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ అలాగే పద్మశ్రీ అవార్డు మంజుల అనగాని గారు మనతో పాటు ఉన్నారు హాయ్ డాక్టర్ మ్యామ్ లైక్ ఎలా అనిపిస్తుంది సో ఫిఫ్టీ ఇన్స్పైరింగ్ ఉమెన్లో ఇప్పుడు మీరు ఒకరు నువ్వే చెప్పావు ఒక బుక్ తయారు చేసి దాంట్లో ఫిఫ్టీ ఇన్స్పైరింగ్ ఉమెన్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎంచుకోవటం ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఉమెన్ ఐ థింక్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఇస్ స్టోరీ అలాంటి వాళ్ళలో ఫిఫ్టీ మంది ఎన్నుకొని దాంట్లో ఫస్ట్ ఎడిషన్లో నన్ను ఎన్నుకోవడం అనేది డెఫినెట్గా ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు రితేష్ ఫర్ క్యూరేటింగ్ దిస్ అండ్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ రమ్యా అండ్ ఆల్ అండ్ అమర్ ఫర్ టేకింగ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇన్ ఇగ్నోట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ మై యు నో మై ఫీలింగ్స్ మై దిస్ థింగ్ సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ నేను నాకు చెప్పినట్టుగా ఎవ్రీ ఉమెన్ కెన్ అచీవ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ ఇఫ్ దే బిలీవ్ ఇన్ దెమ్ సెల్స్ అంటే వేరే వాళ్ళ వ్యాలిడేషన్ అవసరం లేకుండా వాళ్ళని వాళ్ళని నమ్మిన రోజు వాళ్ళు ఏం కావాలంటే అది సాధించగలరు అనేది నా బిలీఫ్ అండ్ దట్ ఈస్ ప్రూవెన్ బై టేకింగ్ ఆల్ దిస్ ఫిఫ్టీ ఇన్స్పైరింగ్ ఉమెన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ హియర్ ఐ యామ్ మ్యామ్ మీరు గైనకాలజిస్ట్గా ఈ రోజుల్లో లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కారణంగా అమ్మాయిలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి చాలా మంచి క్వశ్చన్ బికాస్ లైఫ్ స్టైల్ హెస్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎన్ని హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకని అంటే మనకి ఈ పొల్యూషన్తో ఈ ఎండోక్రైన్ డిస్ట్రాప్టింగ్ కెమికల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి ఈ మనకు అన్నీ తెలుసు పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ మాట్లాడతాం జనరల్గా మాట్లాడతాం కానీ స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడితే పీసీఓఎస్ దగ్గర నుంచి ఎండోమెట్రోసిస్ దగ్గర నుంచి ఫైబ్రాయిడ్స్ దగ్గర నుంచి క్యాన్సర్స్ వరకు కూడా కారణం మూల కారణం థైరాయిడ్ కారణాలు అన్నీ సో ఉమెన్ స్పెసిఫిక్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ కావచ్చు అబార్షన్స్ కావచ్చు అన్నిటికీ కారణం ఈ ఎన్వైరాన్మెంటల్ చేంజెస్ అండ్ ద డైటరీ చేంజెస్ వీఆర్ డూయింగ్ ప్లస్ ద స్ట్రెస్ సో ఈ మూడింటిని మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా మన అందరము ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఎన్వైరాన్మెంటల్ చేంజ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇలా పెద్ద మాటలు కాకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ తరఫున కూడా వాళ్ళు చిన్న చిన్నవి చేయాలి అంటే మనం ప్లాస్టిక్స్ని అవాయిడ్ చేయటము శానిటరీ నాప్కిన్స్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ప్లాస్టిక్స్ని వాడటము ఇలా పొల్యూషన్ ఉన్న చోటు నుంచి కొంచెం దూరంగా వెళ్ళటము జంక్ ఫుడ్ తినకుండా ఉండటము రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండటం ఫిజికల్గా ప్లస్ డీస్ట్రెస్సింగ్ మ్యూజిక్ కావచ్చు డాన్స్ కావచ్చు పదిహేను నిమిషాలు ఎవ్రీ టైం డీస్ట్రెస్ చేయడం ఇలాంటివి చేస్తే మీ అంతటా మీరు కూడా ఈ కాంప్లికేషన్స్ నుంచి బయటకు రావచ్చు మ్యామ్ మీరు కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చిన లైక్ పేషెన్స్ కావచ్చు అప్పుడు ఏమి అడ్రస్ చేసేవారు ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో వస్తున్న పేషెన్స్ ఏమి అడ్రస్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ అప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ వాళ్ళ లైక్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ ప్లస్ అబ్నార్మల్ బ్లీడింగ్ వై డిస్చార్జ్ ఇప్పుడు వాటికన్నా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి వీఆర్ సీయింగ్ పీసీఓఎస్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ లావ్ అయిపోవటం అబ్నార్మల్ హెయిర్ డిప్రెషన్స్ సూసైడ్స్ అండ్ ఎక్యూట్ పెయిన్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇలా చాలా చేంజ్ చేసింది వాటిలో అన్నిట్లోనూ ప్లస్ లేట్ మ్యారేజెస్ ప్లస్ అబార్షన్స్ ప్లస్ ఇక ప్రెగ్ రెగ్యులర్ ప్రెగ్నెన్సీ లాసెస్ ఇలా చాలా ఇట్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చాలా చేంజ్ చేస్తున్నాము మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరాన్మెంటల్ చేంజెస్ అండ్ మనకి మనము ఈ కెరియర్ వెనకాల వాటి వెనకాల అది ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఐమ్ కెమ్ కెరియర్ ఉమెన్ ప్యారలల్గా నా ఉద్దేశంలో కెరియర్ కానీ పర్సనల్ లైఫ్ కానీ రెండు కూడా రెండు రేల్ పట్టాల్లాగా రెండు ప్యారలల్గా రన్ అవ్వాలి ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కటి ప్రయారిటీ తీసుకోవాలి తప్పితే ఒకదాని వల్ల ఇంకొకటి నాశనం అవ్వకూడదు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీ ఉమెన్ కెన్ కమ్ అవుట్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యామ్ సోషల్ మీడియాలో మీరు షేర్ చేసే నాలెడ్జ్ కావచ్చు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది అలాగే మీరు సెలబ్రిటీస్తో కూడా ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు సో ఒక్కొక్క సెలబ్రిటీ నుంచి మీకు ఏం బాగా నచ్చుతుంది ఏ క్వాలిటీ కామన్ పీపుల్ షుడ్ అడాప్ట్ అంటే సామాన్య ప్రజలు వాళ్ళ నుంచి ఏం ఎంచుకోవాలి ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ అనేవాళ్ళు ఊరికే సెలబ్రిటీ అవ్వరు వాళ్ళు ఎందుకు అయ్యారు అంటే వాళ్ళకు ఉన్న డెడికేషన్ అండ్ వాళ్ళకు ఉన్న టైం పంక్చువాలిటీ వల్ల సో ఐ థింక్ వెన్ యూ టేక్ ఈవెన్ సమాంత ఆర్ స్నిత్య ఆర్ ఎనీబడి యూ నీడ్ టు లర్న్ దట్ వాళ్ళకు ఉన్న డెడికేషన్ టువర్డ్స్ దర్ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ కోసం పొద్దున ఐదు గంటలకు లేవచ్చు ఆ టైం కనే టైం కొనటం తయారవటం అన్నీ చేయటం కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే లైఫ్ స్టైల్ కానీ వాళ్ళ హెల్దీ డయట్ కానీ వాళ్ళు టైంకి పడుకోవటం కానీ ఇవన్నీ అవి లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ ఆర్ సంథింగ్ యూ షుడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అండ్ ద వే ద రెస్పెక్ట్ అదర్ పీపుల్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్టాఫ్ని కావచ్చు అవన్నీ సో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ బికమ్ సంథింగ్ విత్ ద
ఒక అమ్మాయికి మీరు హెల్త్ పరంగా ఇచ్చే సజెషన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు వన్ ఫస్ట్ థింగ్ హెల్త్ పరంగా స్ట్రెస్ ఒకటి తీసుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా డిస్ట్రెస్డ్గా ఉండాలంటే మీకు మ్యూజిక్ నచ్చుతుందా ఎవ్రీడే మ్యూజిక్ వినండి డాన్స్ నచ్చుతుందా ఎవ్రీడే పదిహేను నిమిషాలు చేయండి ఫ్రెండ్స్తో ఉండటం నచ్చుతా చేయండి అంతేకాని అన్నిటి నుంచి దూరంగా ఒక పదిహేను నిమిషాలు మీకు ఇష్టం వచ్చిన పని తప్పనిసరిగా చేయండి జంక్ ఫుడ్ తింటాం మానేయండి అండ్ డూ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ మూడు తప్పనిసరిగా చేసి ఇయర్కి ఒక్కసారి అన్న గైనకాలజిస్ట్ని కలిస్తే ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా అన్నిటినీ మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు రాకుండా నివారించుకోవచ్చు కూడా ఇది అంటే ప్రతి ఉమ్మాయి అమ్మాయికి వచ్చేసి హెల్త్ పరంగా చాలా సమస్యలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి వాటిని నివారించడానికి మనకి మనం మన లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ చేసుకోవాలని డాక్టర్ మంజులాన్ గానీ అయితే చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ పర్మేష్తో తేజస్విని హైదరాబాద్